ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ షర్ట్ కటింగ్ చూసారు కదా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ కొద్దాం ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఇదా బ్యాక్ సైడ్ అనమాట చూడండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుని దాని మీద మన ఫ్రంట్ పార్ట్ టూ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా టూ పీసెస్ రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి ఇలాగా మీరు ఆమోల్స్ చూసుకోకండి ఇక్కడ భుజాలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదో చూసుకోండి కిందన ఆ పొడుగు అలాగే ఉంటుంది మీకు కుట్టిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది అసలు ఎలా వస్తుంది అనేది ఓకేనా ఇలాగా ఆమోల్స్ చూసుకోకండి భుజాలు రెండు ఈక్వల్గా పెట్టుకుండే అసలు అటు ఇటు అవ్వకూడదు చాలా నీట్గా రావాలన్నమాట అక్కడ నేను చెప్పాను కదా చెప్పాను కదా భర్త వీళ్ళు కుట్టుకుంటాం పట్టీలు అవి ఒక దాని మీద ఒకటి ఇలా రావాలి ఇలా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని మీద మనం షోల్డర్ పట్టీ అని వేరేది కూడా కట్ చేసుకున్నాము మీరు కటింగ్ వీడియోలో చూస్తే తెలుస్తుంది దాన్ని ఇలా పెట్టుకోండి అది కూడా ఈక్వల్గా అన్నీ ఈక్వల్గా కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈక్వల్గా ఉంటాయి మీరు కుట్టుకోవడానికి కావస్తే ఇక్కడ పిన్స్ పెట్టుకుని తర్వాత భుజాలు కలుపుకోవచ్చు లేకపోతే వీలైతే డైరెక్ట్గా కలుపుకోవచ్చు పిన్ను పెట్టి కలుపుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఒక టూ పిన్స్ పెట్టేసుకొని రెండు సైడ్లు కుట్టుకోండి ఎందుకంటే అటు ఇటు అయితే మళ్ళీ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంత బాగోదు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా మీకు ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టుకున్నాను ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ తర్వాత ఫ్రంట్ సైడ్స్ పెట్టేశాను దాని మీద ఇది ఇలా పెట్టేశాను అనమాట మన షోల్డర్ పార్ట్ పీస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా రెండు భుజాలు నేను కొడుతున్నాను ఫస్ట్ మూడు ఈక్వల్గా ఉండాలండి అసలు తేడా రాకూడదు ఓకేనా మీరు ఇది పెట్టి కుట్టుతున్నప్పుడు ఆమోల్స్ అదే సంకలు చూసుకోకండి ఈక్వల్గా పెట్టడానికి పైన షోల్డర్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి లేదు మూడు చూసుకోండి చూడండి ఇలా ఒకటి రెండో భుజం కూడా అలాగే ఈక్వల్గా చూసుకుని కుట్టేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఈక్వల్గా కుట్టేసుకోండి ఇది షర్ట్ అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యేది ఎక్కడంటే ఇక్కడ ప్లస్ కాలర్ కుట్టేటప్పుడు కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఆ ఒక్క ఆ రెండు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా దీన్ని ఇలా కుట్టాను కదా ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పేస్తున్నాను చూసారు కదా గమనించుకోండి దాన్ని అలా కుట్టాను కదా ఫ్రంట్ సైడ్ కుట్టాను కదా బ్యాక్ సైడ్కి ఇలా తిప్పేసి ఇలా కొంచెం రఫ్ చేస్తున్నాను అనమాట దాన్ని ఇలా తిప్పేసి ఇలా రఫ్ చేస్తున్నాను కొంచెం చూసారు కదా ఇలా చేయాలి ఇది బ్యాక్ సైడ్కి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా షోల్డర్ పైకి వస్తుంది దీన్ని జస్ట్ ఒక పావించి ఇలా లోపలికి పెట్టుకుని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవడమే అది కూడా ఏంటంటే మీరు ఫోల్డింగ్ చేశారు కదా దాని మీదే స్టిచ్ వేస్తూ ఉంటే మీకు రెడీమేడ్ లుక్ వస్తుంది అనమాట చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఫినిషింగ్ అది కూడా బాగుంటుంది చూడండి మీరు కరెక్ట్గా ఫోల్డింగ్ అనేది పాద మధ్యలోకి సూది దాని మీద పడుతున్నట్టు పెట్టుకోండి ఆ ఫోల్డింగ్ అనేది పాద మధ్యలోకి వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి అప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా ఆ ఫోల్డింగ్ మీద కుట్ట అన్నది పడుతుంది ఫస్ట్ ఏమైనా మీకు ఏమైనా కొంచెం కుట్టడం కష్టం అవ్వచ్చు కానీ తర్వాత బాగుంటుంది ఆ స్టిచ్చింగ్ అయితే ఏంటంటే రెడీమేడ్ స్టిచ్లా ఉంటుంది చాలా నీట్గా ఉంటుంది మీకు కొన్న డ్రెస్సెస్లా ఉంటాయి అనమాట అలా అయితే కొంచెం అటు ఇటు కాకుండా కరెక్ట్గా దాని మీద మిడిల్కి మీకు ఆ ఫోల్డింగ్ అనేది మిడిల్కి వచ్చేటట్టు మీరు పాదం కింద పెట్టుకుంటే ఆ కుట్ట అనేది మీకు అలాగే వస్తుంది చూపిస్తాను చూడండి ఎలా వచ్చిందో మీకు కూడా చూడండి ఎంత నీట్గా దాని మీదే వచ్చింది కదా అసలు ఆ ఫోల్డింగ్ మీద అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అది కుట్టేసుకున్నాం కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు రెండు ఆమోల్స్ ఈక్వల్గా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు షోల్డర్ కుట్టిన దగ్గర చూసుకోండి మామూలుగా ఈ ఆమోల్స్ మాత్రం ఈక్వల్గా పెట్టేసుకోండి మీరు అది గమనించుకోకండి షోల్డర్ కుట్టి ఎక్కడికి వచ్చిందని మన డ్రెస్లా కాదు ఇది కాబట్టి మీరు ఆమోల్స్ రెండు ఈక్వల్గా పెట్టేసుకుని అది సెంటర్ ఎక్కడికి వస్తే భుజాల దగ్గర చిన్న నాట్స్ పెట్టుకోండి కట్స్ పెట్టుకోండి రెండు వైపులా కూడా ఈక్వల్గా ఓకేనా చూడండి అంత ఈక్వల్గా చూసుకున్నారు ఆమోల్స్ రెండు ఈక్వల్గా పెట్టుకున్నారు ఇలా కట్స్ పెట్టుకోండి ఓకే కట్స్ పెట్టేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే మనం హ్యాండ్స్ వేస్తాం అనమాట యాజ్ యూజువల్ మనం డ్రెస్కి బ్లౌజులకి ఎలా వేస్తామో అలాగే దీనికి కూడా కట్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను హ్యాండ్కి కూడా కట్ పెట్టేసుకున్నాను ఆల్రెడీ సెంటర్లో ఇలా సెంటర్ నుండి స్టార్ట్ చేసి నేను ఎప్పుడు ఎలా కుడతానో అలాగే కుడుతున్నాను సెంటర్ నుండి స్టార్ట్ చేసి అటు ఇటు కుట్టేస్తున్నాను అనమాట మన డ్రెస్సులు బ్లౌజులు అవి ఎలా కుడతామో అలాగే కుట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది చెప్తున్నానండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పంచ ఎలా కుట్టాలో కూడా చెప్తాను ఆ పంచ ఉంది కదా ఆ పంచ ఎలా కుట్టాలో చెప్తాను ఫ్యూచర్లో ధోతి పంచ్ కూడా పిల్లలకి ఎలా కుట్టాలో కూడా చెప్తాను ఎందుకంటే కృష్ణాష్టమికి వాటికి వేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపెడతారు కదా చాలామంది అందువల్ల అది కూడా ఎలా కుట్టాలి చెప్పెడతాను యాక్చువల్లీ ఇది బయట చెప్తున్నాను కదా బయట బోల్డ్ కాస్ట్లు అమ్ముతున్నారు కొన్ని తక్కువ కాస్ట్లకి వచ్చేస్తాయి తిరుపతి అలా వాళ్ళు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి కాకపోతే క్లాత్లను బట్టి రేట్లు కదా మనమే మన శారీస్లో బ్లౌజులు మిగులుతుంటాయి అలాంటి వాటితో చాలా ఈజీగా ఇలా మనం కుట్టేసుకోవచ్చు అనమాట బాగుంటుంది అది బ
కలర్ కోసం నేను బకరం తీసుకున్నానండి కాలర్స్ క్లాస్తారు కదా బకరం ఒకవైపు గమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన నేను ఏం చేస్తున్నానంటే చూసారు కదా మన ఈ పట్టీలు ఉన్నాయి కదా బొత్తాయిల పట్టీని నెక్ని ఇలా సెంటర్ చేసి ఇలా పట్టుకోనమాట కరెక్ట్గా సెంటర్కి పట్టుకోవాలి ఇటు అటుని ఇలా పట్టుకుని దాన్ని అక్కడ నుండి పట్టుకుని జాగ్రత్తగా రౌండ్ అంతా కొలుచుకుంటూ కొలుచుకుంటూ రావాలి జాగ్రత్తగా చూసారు కదా రౌండ్ అంతా ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా రౌండ్ అంతా ఎంత ఉందో కరెక్ట్గా కొలుచుకోవాలి ఇదైతే ఇదైతే నేనైతే ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉందనమాట మీకు టెన్ చూపెడుతున్నాను కదా యాక్చువల్లీ మా పిల్లలు కొరికేసారు టూ ఇంచెస్ దగ్గర నుండి టూ ఇంచెస్ దగ్గర నుండి కొలుస్తున్నాను కాబట్టి టూ ఇంచెస్ దగ్గర నుండి టెన్ ఇంచెస్ చూపెట్టాను కదా మీకు ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉంది టా యాక్చువల్లీ ఎయిట్ ఇంచెస్ పిల్లలకి సెవెన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ అలాగే ఉంటాయండి మీరు ఏంటంటే మీరు తీసుకున్న దాన్ని బట్టి చేసుకుంటే మీ కాలర్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది సో మీకు ఎంత వస్తే అంతే పెట్టుకోండి చూసారా ఇక్కడ కూడా నేను ఎంత వస్తే అంతే పొడుగు ఇలా బకరం ఫోర్ టూ ఫోల్డ్స్ మీద తీసుకొని ఎంత వస్తే అంతే పెట్టుకోండి అస్సలు ఎక్స్ట్రాలు అలా ఏం అక్కర్లేదు బకరం మీకు ఆ కొలిచినప్పుడు ఎంత వస్తే అంతే పెట్టుకోండి అక్కడ నుండి పైకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను అనమాట నేను పిల్లలకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ సరిపోతుందండి అంతకన్నా తక్ కొంచెం తక్కువ తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువైతే మరీ కాలర్ అనేది బాగా పెద్దగా పాత సినిమాల్లోలా ఉంటుంది అంత బాగోదు కదా సో ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకొని రెండు వైపులా చూసారు కదా నేను ఇలా గీసేసుకున్నాను అది ఎయిట్ ఇంచెస్ పొడుగు తీసుకున్నా టూ ఫోల్డ్స్ మీద ఎయిట్ ఇంచెస్ పొడుగు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఇది తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఇటువైపు కాకుండా ఆ చివరి ఎడ్జ్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే చివరి ఎడ్జ్లో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కిందకి ఒక మార్చ్ చేసుకొని ఇలా కవ్ తీసేసుకోండి మీరు చొక్కాలు చూస్తే తెలుస్తుంది కదా కింద కాలర్కి కిందన ఫోల్డ్ ఫోల్డింగ్ కాకుండా కింద ఉన్నది ఒక కర్వ్లో ఉంటుంది అందుకు ఒక కర్వ్ అనమాట అది తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి ఇంకొకటి సేమ్ అలాగే కాలర్కి ఏంటి కింద ఒకటి పైన ఒకటి ఫోల్డింగ్ వచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది కదా అది సేమ్ అది ఎలా ఉందో అలా డ్రా చేసేసుకోండి లైను ఇంకో దానికోసం ఇంకో పీస్ కోసం కాకపోతే ఒక వన్ ఇంచ్ తగ్గించుకోవాలన్నమాట పైది కొంచెం చిన్నగా వస్తుంది కదా అందుకు ఒక వన్ ఇంచ్ తగ్గిస్తున్నాను నేను చూడండి వన్ ఇంచ్ తగ్గించి మార్క్ చేస్తున్నాను మార్క్ చేసి ఇది కూడా అంతే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది తీసుకుని ఇది కూడా అలాగా మనం ఎక్కడి వరకు మార్క్ చేసుకున్నామో అలాగా కాలర్కి రెండు కావాలి కదా వరుసగా రెండు మీకు చూపెడుతున్నాను అనమాట కట్ చేసుకోవడం ఓకేనా ఇలా ఇలా గీసేసుకోండి దీనికి ఏం చేస్తామంటే దీనికి ఇలా కోన్లా వస్తుంది కదా ట్రయాంగిల్ షేప్లో అలా కావాలి అందుకని దీనికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇటు ఫోల్డింగ్ వైపు మార్క్ చేసుకుని అటువైపుకి ఇలా కలుపుకుంటున్నాం చూస్తారా ఇలాగా అంటే మనకి ఎడ్జెస్లో ఇలా కోన్లా వస్తుంది కాలర్స్ షర్ట్ కాలర్స్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఆ కర్వ్లో వచ్చింది కిందకు వస్తుంది ఈ కోన్లో వచ్చింది పైకి వస్తుంది ఓకేనా ఇది అనమాట ఇది ఇలా రెండు తీసుకోవాలి మీరు అర్థమైంది కదా కాలర్ అన్నది కొంచెం మీరు మనసు పెడితే చాలా ఈజీగానే కుట్టవచ్చు సో ఒకసారి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకుని ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు కట్ చేసి తీసేస్తున్నాను అనమాట నేను చూడండి ఎలా ఉన్నది అలా కట్ చేసేసుకోండి రెండు పీసెస్ కాలర్కి రెండు పీసెస్ మీకు అర్థం అవ్వాలని రెండు ఒకటి కట్ చేసి ఒకటి కాకుండా రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూపెడుతున్నా అలా కర్వ్ తిరిగింది కింద పీస్ వస్తుంది కోన్ షేప్ వచ్చింది పై పీస్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇలా కట్ చేసేసుకోండి రెండు పీసెస్ కూడా మనం ఎలా అయితే డ్రా చేసుకున్నాం అలా కట్ చే బకరం అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకోకర్లేదు ఎక్స్ట్రా తీయకూడదు అలాగని ఎక్కువ తీసుకోకూడదు మన నెక్ నీట్గా సాగదీయకుండా ఎంత ఉందో కొలుచుకొని అంతే బకరం కట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకొని కట్ చేసుకోండి ఎక్కువైనా ఎక్కువైపోతుంది తక్కువైనా తక్కువైపోతుంది మళ్ళీ మనం ఏం చేయలేము అంతా నీట్నెస్ రాదు అనమాట సో ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఇంతేనండి కాలర్ కట్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట పెద్దవాళ్ళకి ఇంకొంచెం పెద్ద కాలర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇంకా దానికి వేరే ఇంకొంచెం లెంత్లు అవి తేడా ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళని ఎక్సర్సైజ్ని బట్టి ఇలాగే తీసేసుకోవచ్చు లెంత్ కాలర్ వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాం కదా అది కొంచెం పెంచుకోవాలన్నమాట పెద్దవాళ్ళకి అయితే ఓకేనా ఇదండి కాలర్స్ రెండు కట్ చేసేసని చూసారు కదా ఇప్పుడు ఈ కాలర్స్ ఎలా కట్ చేసుకున్నామో అదే విధంగా మనం క్లాత్లు కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇది పై పీసు ఇది కింద పీసు ఇలాంటివి ప్లెయిన్ క్లాత్లు ఉన్నాయి కదా మన షర్ట్ క్లాత్లు ఇలాంటివి టూ టూ పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి ఒక బకరంకి టూ పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అలా కట్ చేసుకుందాం చూడండి ఒకసారి
ఇదిగోండి క్లాత్ తీసుకున్నాను కదా నేను ఫ్లవర్స్ అవి లేని దగ్గర ప్లెయిన్ క్లాత్ దగ్గర పెట్టేసి ఇలా దాని పొడుగు అంతా అలా కట్ చేసి కొంచెం మీ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను చూసారు కదా అంటే మరీ కరెక్ట్గా కాకుండా కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే మీరు కుట్టుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది దీనికి ఆల్రెడీ ఒకవైపు గమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఒకవై ఒక క్లాత్ మీద మనం ఇలా పెట్టేసి ఆ గమ్ముని ఐరన్ చేసేస్తే గమ్ అంటికిపోతుంది అనమాట ఆ బకరం అన్నది మన దానికి అంటికిపోతుంది ఫ్యాబ్రిక్కి అలా అంటించేసుకుంటే సరిపోతుంది లేకపోతే కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రతి దగ్గర అలాంటి బకరాలు దొరికేస్తున్నాయి సో మీరు అదే ప్రిఫర్ చేయండి ఇలా ఒక్క బకరంకి రెండు పీసులు కావాలి మనకి బకరం మధ్యలో ఉండి క్లాత్లు అటు ఇటు ఉండాలి కదా చూడండి ఇలాగా ఇలా ఒక బకరంకి ఒకవైపు ఇలా ఒక పీస్ ఉంది కదా అలా చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉంది కదా ఇది ఇలా గమ్ ఇలా పెట్టేసి ఇలా ఐరన్ చేసేసుకోవాలి మనం అప్పుడు అతుకుపోతుంది ఇలాగా ఒక్కొక్క పీస్ చూడండి నేను ఐరన్ చేసుకున్నాను ఇది ఒక పీసు కి అరేంజ్ చేశాను ఇది ఒక పీసు ఈ కర్వ్ తిరిగి ఉంది కదా అది కాకుండా ఇది కాకుండా కోల్లా ఉంది కదా ఈ పీస్ ఫస్ట్ కుట్టుకోవాలన్నమాట మనం కాలర్ కోసం చూడండి కిందన ఒక ప్లెయిన్ పీస్ పెట్టాను పైన ఈ బకరం అంటించిన ఐరన్ చేసిన పీస్ పెట్టాను ఇలా పెట్టాను ఒక దాని మీద ఒకటి చూడండి నేను బకరం అం బకరాన్ని పైన పెట్టే కొడుతున్నాను గమనించుకోండి కిందన ప్లెయిన్ పీస్ పెట్టి బకరాన్ని పైన పెట్టాను జస్ట్ బకరం మీద కుట్టు పడకుండా బకరానికి చివరి నుండి కుట్టు పడాలండి సైడు ఒకవైపు వదిలేసాను చూసారు కదా కోన్ వైపు నుండి స్టార్ట్ చేశాను నేను కోన్ వైపు నుండి కుట్టుకోవాలి మనం కోన్ వైపు నుండి స్టార్ట్ చేసి కిందకి ఇలా తీసుకొచ్చి త్రీ సైడ్స్ కుట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా జాగ్రత్తగా త్రీ సైడ్స్ కుట్టేసుకోవడమేనండి ఇలా కుట్టేసుకోవడమే త్రీ సైడ్స్ కుట్టేసుకోవడమే త్రీ సైడ్స్ కుట్టేసుకొని రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఎడ్జ్లో కుట్టుకోవాలి చెప్పాను కదా మనం కరెక్ట్ కొలత తీసుకుంటాం కాబట్టి మళ్ళీ బకరం మీద కుట్టేస్తే ఫోల్డింగ్ సరిగ్గా రాదు ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి తక్కువ అయిపోతుంది కాలర్ అన్నది చిన్నది అయిపోతుంది అలా గాని చేసామంటే ఇప్పుడు మనం కుట్టేసాం కదా ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్సెస్ ఉంది కదా ఎక్సెస్ అంతా తీసేసుకుందాం కట్ చేసి ఎక్సెస్ అంతా కట్ చేసి తీసేసుకుందాం ఇంకెంకా కొంచెం ఎక్కడైనా ఎక్కువ ఉంటే జస్ట్ కట్స్ ఇచ్చేసుకోండి మీకు తెలుసు కదా కట్స్ ఇస్తే ఏంటంటే నీట్గా ఫోల్డింగ్ అనేది నీట్గా అవుతుంది కదా సో కట్స్ ఎక్కడైనా మీకు ఉన్నట్టు అనిపిస్తే ఏం చేస్తారంటే ఇలా కట్స్ ఇచ్చేసుకుంటే చక్కగా నీట్గా ఫోల్డ్ అవుతుంది నీట్గా స్టిచ్ వస్తుంది అనమాట కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకోండి షర్ట్ కుట్టడం అంతట్లోని ఈ కాలర్ కుట్టడమే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా అంటే కొంచెం సెట్ అవ్వదు అంట ఉంటారు చూడండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే ఇక కోన్స్ అన్నవి నీట్గా తీసుకోండి చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో కదా కాలర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫినిషింగ్ స్టిచ్ వేసుకోవాలన్నమాట దీని అంతటికి ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మనం ఎక్కడ ఎక్కడైతే కుట్టు వేసామో అక్కడక్కడ ఫినిషింగ్ స్టిచ్ వేసేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఓకేనా ఇలా వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలాగా ఇదంతా కూడా ఫినిషింగ్ స్టిచ్ వేసేసుకుందాం మొత్తం అంతా కూడా ఇలా నేను కొంచెం సాఫ్ట్ చేసేసి ఇలా అంతా కూడా ఫినిషింగ్ స్టిచ్ వేసేద్దాం వేసేస్తున్నాను చూడండి ఓకేనా ఇది వేసేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫినిషింగ్ స్టిచ్ కూడా వేసేసాను కదా ఇప్పుడు కింద కాలర్ ఎలా కుట్టాలో ఇది ఆల్రెడీ కుట్టేసింది ఇంకో పీస్ ఉంది కదా కో సర్కిల్ తిరిగిన పీసు ఈ పీస్ని కుట్టేసిన పీస్ మీద పెట్టాను చూసారు కదా బకరం అంటించిన పీస్ని పైన పెట్టాను దీనికి ఏం చేస్తున్నానంటే చిన్న కట్టించుకుంటున్నాను అనమాట కుట్టేసిన వాటికి దానికి కూడా సెంటర్లో చూసారు కదా దీనికి సెంటర్లో కట్టించాను దానికి సెంటర్లో కట్టించాను మడత పెట్టి సెంటర్లో అలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే కటింగ్స్ రెండు ఇలా ఒక దాని మీద ఒకటి వచ్చేటట్టు చూసారు కదా కుట్టేసిన పీస్ని కిందన పెట్టాను నేను దానిపైన బకరం అంటించిన పీస్ని పెట్టాను ఓకేనా పైన మళ్ళీ ఈ ప్లెయిన్ క్లాత్ అన్నది పెట్టాను మీరు గమనించారు కదండి ఒక దగ్గర రెండు సార్లు చూడండి మధ్యలో పూర్తి అయిపోయిన కాలర్ని పెట్టాను పైన బకరం పీస్ని పెట్టాను కింద ప్లెయిన్ పీస్ని పెట్టాను ఇందాకలాగే సేమ్ అలాగే త్రీ సైడ్స్ కూడా కుట్టేసుకోండి దీనికి కూడా ఆ కవ్వు అలా తిరుగుతున్నట్టు త్రీ సైడ్స్ కూడా కుట్టేసుకోండి నీట్గా త్రీ సైడ్స్ ఇది కూడా సేమ్ అలాగేనండి ఏంటంటే కుట్టు అన్నది బకరం పైన పడుకో బకరంకి ఎడ్జ్లో పడాలన్నమాట మరీ ఇటువైపు పడకుండా బకరం ఎడ్జ్లో పడితే ఫోల్డింగ్స్ అన్నవి మనకు కరెక్ట్గా వస్తాయి చూడండి ఇలా 
ఇలా చూసారు కదా ఇలా మొత్తం అంతా కూడా త్రీ సైడ్స్ కూడా కుట్టేసుకోవాలన్నమాట చాలా ఈజీయే ఒక్కటికి రెండు సార్లు మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఈ కాలర్ స్టిచ్చింగ్ అన్నది కూడా నేను ప్రత్యేకంగా వీడియో పెడతాను అది కూడా చూడండి మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అసలు కాలర్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలన్నది ప్రత్యేకంగా ఒక వీడియో పెడతాను అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఈ ఎక్సెస్ అంతా కట్ చేసుకుందాం నేను త్రీ సైడ్స్ కట్ చేస్తాను కదా చూడండి త్రీ సైడ్స్ కట్ చేసి ఇలా రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మన కాలర్ అన్నది చాలా ఈజీగా ఎంత బాగా రెడీ అయిపోయిందో సూపర్ ఉంది కదా ఇంతే కాలర్ కాలర్ రెడీ చేయడం ఇంతే ఇంకేం లేదండి కాలర్ రెడీ అవ్వడమే కస్టమ్ షర్ట్కి మిగిలినంతా చాలా ఈజీ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక ఫినిషింగ్ స్టిచ్ వేసుకుందాం మనం ఓకేనా కాలర్కి అయితే ఇందాకలు చూపించిన విధంగా ఫినిషింగ్ స్టిచ్ వేసేసుకున్నా అనమాట ఇప్పుడు ఈ కాలర్కి కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఫోర్ చేసి మధ్యలో చిన్న కట్టించుకోండి కుట్టీ వైపు ఓకేనా అంటే మీకు సెంటర్ నెక్ సెంటర్కి రావడానికి కుట్టడం అలా కుట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బక్కరం ఉన్నది కాకుండా కింద పీస్ ఉంది కదా కింద పీస్ దగ్గర సెంటర్ కట్ చేసుకున్నారు కదా ఇలా పెట్టుకుని నెక్కి మీరు మీరు హ్యాండ్ ఎలా అతుకుతారో అలాగే ఈ చివరికి ఆ చివరికి వేసుకోండి అంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అలా కుట్టుకుంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఈ చివరి నుండి ఈ చివరికి ఆ ఈ చివరి నుండి ఆ చివరికి కుట్టేసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇలా కుట్టేసాను చూసారు కదా మొత్తం అంతా ఆ ఆ హాఫ్ కుట్టేశాను ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ కూడా ఇలా కుట్టేస్తుంది అనమాట జాగ్రత్తగా నెక్ దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వెడల్పులోనే కుట్టుకోండి అంటే మనం ఏమి ఎక్కువ ఖాళీలు ఇచ్చుకోలేదు కదా జస్ట్ చివరికి ఇలా పెట్టుకుని కుట్టేసుకోవాలి మనం హ్యాండ్ కుట్టుకుంటారు కదా అదే విధంగా చివరి వరకు వచ్చేయాలన్నమాట ఓకేనా కుట్టేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూపెడతాను చూడండి కింద కుట్టేసుకున్నారు పైది మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎంత నీట్గా వచ్చిందో కదా ఇప్పుడు ఇది బకరం ఉంది కదా బకరం ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఖాళీ క్లాత్ ఇలా స్టిచ్ మీద స్టిచ్ వేయాలి ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి బకరంలోకి పెట్టేసి ఇలా స్టిచ్ మీద స్టిచ్ వేయాలన్నమాట అంటే ఇంకేంటంటే అయిపోయింది మన కాలర్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదా ఒక్కసారి ఏంటంటే ఒక ఒకసారి మీకు కొంచెం అటు ఇటు అవ్వచ్చు వన్ ఆ టూ టైమ్స్ ట్రై చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈజీగా చెప్తున్నాను కదా ఇంట్లో ఉన్న వేస్ ఫ్యాబ్రిక్తో అలా ట్రై చేయండి వచ్చేస్తుంది చక్కగా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మీరే కుట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇంతేనండి జాగ్రత్తగా ఇందాక నేను చెప్పిన విధంగానే పాదం మధ్యలోకి ఆ ఫోల్డింగ్ అన్నది వస్తే మీకు కుట్ట అన్నది కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట పాదం మధ్యలోకి ఫోల్డింగ్ అన్నది పెట్టుకుని కుట్ట అన్నది పర్ఫెక్ట్గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి మన కాలర్ రెడీ అయిపోయింది ఓకేనా చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది కదా కాలర్ ఇప్పుడు కాలర్ రెడీ ఇప్పుడు కాలర్ కొట్టడం అయిపోయింది కదండి సైడ్లు కుడితే మన షర్ట్ అన్నది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి కాలర్ చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో కదా ఇప్పుడు షై సైడ్లు మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ మనం ఎప్పుడు లా ఎప్పుడు మన డ్రెస్సులకి బ్లౌజులకి ఎలా కొడతామో అలాగే సైడ్లు కలిపేసుకోవడమే హ్యాండ్స్ నుండి మొదలుకొని నడుం వరకు అనమాట ఇలా సైడ్లు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రంట్ సైడ్ ఇలా అంచు వచ్చింది కదా అందుకని నేను ఫోల్డ్ చేసి కుట్టలేదు కింద వైపు కానీ బ్యాక్ సైడ్ ఒక టూ ఫోల్డ్ చేసుకుని నేను కిందన ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాను అనమాట అది నేను మీకు చూపించలేదు అందరికీ తెలిసిందే కదా అందుకని ఓకే వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది కదా ఇక చూడండి ఇలా సైడ్లు పట్ అలా పైన కింద పట్టుకుని చూపించాను చూడండి కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా అలా కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా దాని ప్రకారం మనం ఇందాకలే మార్క్స్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా కట్ చేసినప్పుడే దాని ప్రకారం ఏం చేస్తారంటే స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇలాగే రెండు వైపులా కూడా షర్ట్కి రెండు వైపులా కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇది షర్ట్ కాబట్టి పెద్ద పెద్ద ఖర్చులు ఉంటే బాగోవండి సో కొంచెం ఖర్చులే తీసుకోండి ఎందుకంటే షర్ట్ ఆల్రెడీ లూజ్ ఉంటుంది మళ్ళీ దాని ఖర్చులు ఎందుకు అనవసరం కదా సో ఏం సో ఏంటంటే ఖర్చులు ఏం అవసరం లేదు దీనికి చూడండి సెకండ్ సైడ్ కూడా అలాగే నేను హ్యాండ్ నుండి స్టార్ట్ చేసి నడం వరకు కుట్టేస్తున్నాను ఎలా అనిపించింది చున్నీతో చొక్క మా ఉందా ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా నా ఛానల్ని లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది ఏంటంటే దోతి చెప్పాను కదా దోతి ఎలా కుట్టాలో చెప్తారు రెడీమేడ్ దోతి పిల్లలకి ఎలా కుట్టాలో చెప్తాను అనమాట నెక్స్ట్ వీడియో వస్తుంది సో అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చింది కదా చొక్క అసలు మిస్ అవ్వద్దు అది కూడా చాలా ఈజీగానే చెప్తాను అనమాట చాలా ఈజీగానే దానికి పెద్ద కటింగ్ కూడా ఉండదు కాబట్టి కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఒకేసారి వచ్చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడు అయితే ఈ చొక్క ఇలా రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇలా